Niaz Ilyasov, congratulations, you are the world silver medalist. How did you feel to get onto a world podium? Поздравляем Ниас, вы серебряный призер чемпионата мира. Как вы себя чувствуете, вставать на подиум чемпионата мира? Спасибо большое. Честно говоря, очень сильно устал. За выход в финал тяжелая схватка была. И немножко не хватило на финале. Силы уже не было. Так, в целом, доволен. Thank you very much. I'm very tired. Uh, to be honest, the semi-final was a very tough fight, uh, and that's why I didn't have enough power for the final, but I'm very happy. What was it like fighting here in Tokyo at the Nippon Budokan and uh, winning a, a medal in Tokyo? How important is this? Как вы чувствуете бороться именно в Токио, в Nippon Budokan, именно вот эмоции, которые в Токио вам передаются при борьбе? Честно говоря, тяжело было немного именно в Токио, потому что очень много стран, конкуренция очень большая. И вообще для меня очень тяжелый год. В начале года у меня были травмы, я 6 месяцев вообще нигде не выступал. Потом вот за полтора месяца до чемпионата мира выступил плохо и кое-как подготовился. И для меня это серебряная медаль, как золотая на самом деле. To be honest, it was very difficult to fight in Tokyo because there are so many strong athletes and many countries taking part. Uh, I had a difficult year in the beginning of the year. I had an injury and I couldn't uh, fight for six months. I, my last competition was was one and a half months ago, and it was uh, also not. Uh, it was unfortunate. And for me, this uh, silver medal is almost gold medal. Tell us what are your hopes for next year in the Nippon Budokan at the Tokyo Olympics. Какие ваши надежды следующего года в этом же зале в Токио на Олимпийских играх? Ну, как у любого спортсмена, естественно, золото. Это моя мечта, олимпийское золото. Но об этом, это это мечта. До этого еще целый год будем потихоньку идти и к этому стремиться. That was all the athletes dream is uh, gold at the Olympic Games, but it's still a dream and I have one year to go to train and prepare for this. Спасибо большое.